ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஆல் ஆஃப் யூ நாம் இந்த வீடியோவில் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்டில் ஒன்றான லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் என்பது என்ன அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஸ் பர் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி வந்து ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு நிறையா லீவ் எடுக்கக்கூடிய உரிமை இருக்குது லீவ் அவைல் பண்ணிக்கலாம் அது என்னென்ன டைப் ஆஃப் லீவெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லீவ் இருக்குதுங்க என்ன லீவு கேஷுவல் லீவு மெடிக்கல் லீவு அப்புறம் ஏர்ண்டு லீவு இந்த மாதிரி நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் லீவ் இருக்கும் இதில் ஏர்ண்டு லீவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் லீவ் அலக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க யார் எம்ப்ளாயர் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நீ வந்து இவ்வளோ டேஸ் லீவ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி லீவை அலக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த லீவை எம்ப்ளாயி எடுக்காமல் அவைல் பண்ணலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து கேஷாக என்கேஷ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து அந்த லீவ் அந்த என்கேஷ் பண்ணுறது வந்துட்டு எப்பெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா டியூரிங் த சர்வீஸ் சர்வீஸ் டைம்லேயும் நான் இந்த மாதிரி லீவ் எடுக்கலைங்க எனக்கு கேஷாக கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கேஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதை அக்கோமலேட் பண்ணி வச்சுட்டு ரிட்டையர்மெண்ட் டைம்லேயும் நாம் அதை என்ன பண்ணிக்க முடியும் என்கேஷ் பண்ண முடியும் ஆஃப்டர் த ரிட்டையர்மெண்ட் என்கேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி அவங்க ரிசீவ் பண்ணும்போது அதில் எந்த அமௌண்ட்டு டேக்ஸபிள் என்பதை பற்றி தான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் புரிஞ்சிச்சுங்களா லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு புரிஞ்சிச்சுங்களா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லீவ் இருக்குது மெடிக்கல் லீவு கேஷுவல் லீவு ஏர்ண்டு லீவு ஏர்ண்டு லீவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவங்க நமக்கு லீவ் தருவாங்க அந்த லீவை வந்துட்டு எடுக்காமல் எம்ப்ளாயி எடுக்காமல் அதை கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது எந்த டைமில் டியூரிங் த சர்வீஸ்லேயும் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் த ரிட்டையர்மெண்ட் அதுக்கு எப்படி டேக்ஸபிள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சுங்களா லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது டியூரிங் த சர்வீஸ் ஆஃப்டர் த சர்வீஸ் ஆஃப்டர் த டெத் மூணு டைப் இருக்குது டியூரிங் த சர்வீஸ் சர்வீஸில் இருக்கும்போது நம்ம லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் பண்ணணும்னா ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் தி எம்ப்ளாயி என்ன டைப் ஆஃப் எம்ப்ளாயாக இருக்கு இருந்தாலும் சர்வீஸில் இருக்கும்போது அவங்க லீவை கேஷாக ஆக்குனாங்கன்னா கண்டிப்பாக டேக்ஸ் கட்டணும் புரிஞ்சிச்சுங்களா டியூரிங் த சர்வீஸ் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப்டர் த டெத்துனா ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் எந்த டைப் ஆஃப் எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் அது வந்து ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி இனி ஒன்று நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தால் ஆஃப்டர் சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க லீவ் என்கேஷ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் இதுவே நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் சில கண்டிஷன் இருக்குங்க என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாங்களா அதாவது ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் டென் மந்த்ஸ் 10 months average salary preceding the retirement including the month of retirement in the month retire agro on the month lirindu before 10 months nama calculation edukano 10 months average salary maximum limit evlanga 3 lakh actual amount received as leave encashment enna amount actually avar receive pandraaru cash equivalent of லீவ் அட் கிரெடிட் ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் ஒவ்வொரு கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ்க்கு அவர் எவ்வளோ கேஷ் வந்துட்டு இது பண்ணுறாரு கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது இந்த நாலு பாயிண்ட் இருக்குல்லைங்களா ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் லாஸ்ட் டென் மந்த்ஸ் லாஸ்ட் டென் மந்த்ஸ் ப்ரொசீடிங் தி ரிட்டையர்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் தி மந்த் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிற அந்த மந்த்தையும் எடுத்துகிட்டு அந்த மந்த்லேருந்து பிஃபோர் டென் மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் சேலரி பார்க்கணும் மேக்ஸிமம் டென் மந்த்ஸ் சேலரியை பார்க்கணும் மேக்ஸிமம் லிமிட் வந்துட்டு த்ரீ லேக்கு ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ரிசீவ்டு என்ன அமௌண்ட் ஆக்சுவலாக அவர் லீவ் என்கேஷ் பண்ணார் அடுத்த பாயிண்ட்டு கேஷ் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் லீவ் அட் கிரெடிட் ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் இந்த நாலு பாயிண்ட்லையும் விச் அவர் இஸ் லீஸ்ட் என்னவோ அது வந்துட்டு நமக்கு என்னங்க எக்ஸம்டட் அது ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது கிளியராக பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா received leave encashment for, from two or more employee rendu employer kitta rendu employer kitta irundhu leave encashment collect panirundanga na in same previous year 
in such case the exemptions would not be exceeded rendu perku kitta irundum maximum evlonga 3 lakh da actually oru ther kitta irundhu 50000 collect pannitaanga na inor ther kitta irundhu exemption evlo claim panna mudiyum 2 lakh 50000 da claim panna mudiyum appo vandu 3 lakh abdingiradha nama poda koodadhu okay ingala indha 10 maatho salary abdingiradhu மந்த் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட்டையும் சேர்த்து நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணுங்க ஆனால் கிராஜுவேட்டியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த மந்த் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட்டை வந்துட்டு விட்டுருவோம் ஆனால் லீவ் என்கேஜ்மெண்ட்டில் மந்த் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட்டையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சு அதையும் கேல்குலேட்டர் கேல்குலேஷனுக்கு எடுத்துப்போம் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி கிளியராக புரிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஜே ரிட்டையர்ஸ் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஜூலை ட்வெண்ட்டி ஆஃப்டர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஜெயிங்கிறவ ஃபஸ்ட்டு ஜூலை அப்போ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் பதினெட்டு வருஷம் சர்வீஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறாரு அண்ட் ரிசீவ்ஸ் ருபீஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் லீவ் என்கேஜ்மெண்ட் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ரிசீவ் பண்ணுறாரு லீவ் என்கேஜ்மெண்ட் மணி ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் ஹிஸ் எம்ப்ளாயர் அலவுடு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் லீவ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் எம்ப்ளாயர் என்ன தராரு அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்துட்டு லீவு தராரு ஆனால் ஆக்சுவலாக ரூல் படி என்னங்க ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒன் மந்த் லீவு தான் அவைல் ரூல் படி என்னங்க ஒன் மந்த் ரூல் தான் அவைல் அதை மட்டும்தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஜூரிங் சர்வீஸ் இயர்ஸ் ஆல்ரெடி என்கேஷ்டு லீவ் ஃபார் டுவெல் மந்த்ஸ் சர்வீஸில் அவர் இருக்கும் பொழுதே டுவெல் மந்த்ஸ் லீவை வந்து என்கேஷ் பண்ணிட்டார் எவ்வளோ கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்குது எயிட்டீன் இயர் கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்போ டுவெல் மந்த்தை வந்து அது அதை கேஷ் ஆக்கிட்டார் அப்போ ரிமைனிங் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் அவர் வந்துட்டு என்ன ஆகலை கேஷ் ஆகலை ஹிஸ் எம்ப்ளாயர் அலோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் லீவ் அப்படிங்கிறதே நம்ம கன்ஃபியூஷன் பண்ணுறதுக்காக அந்த கொஷினில் கொடுத்துருக்குற பாயிண்ட்டு புரிஞ்சிச்சுங்களா கேல்குலேட் த டேக்ஸபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் லீவ் என்கேஜ்மெண்ட் இஃப் இஸ் சேலரி டியூரிங் ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வாஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் நைன்டீனில் இருந்து டுவெண்ட்டி முடிய நம்மளுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் மாற்றி மாற்றியெல்லாம் வாங்கல ஒரே அமௌண்ட்டு தான் அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆனதுலேருந்து அதுக்கு முன்னாடி டென் மந்த்ஸ் முடிய அவர் வந்து ஒரே அமௌண்ட்டு தான் வாங்கியிருக்கார் இப்போது எப்படி கேல்குலேஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஆவரேஜ் சேலரி டென் மந்த்ஸ் ப்ரொசீடிங் தி டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் Calculation of Exempted Leave Encashment எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் டென் மந்த்ஸ் ப்ரொசீடிங் தி டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்து ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அவர் எவ்வளோ தான் வாங்கியிருக்காரு ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் வாங்கியிருக்காரு ரிட்டையர் ஆகிறது எப்போங்க ஃபஸ்ட்டு ஜூலை ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜூலை ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டிக்கு முன்னாடி பிஃபோர் டென் மந்த்ஸ் எவ்வளோ தான் வாங்கியிருக்காரு ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் வாங்கியிருக்காருன்னு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பன்னெண்டு மாதமுமே அவர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் வாங்கியிருக்காரு நமக்கு தேவை கால்குலேஷனுக்கு டென் மந்த் தான் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு டென் ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் டென் மந்த்ஸ் ப்ரொசீடிங் தி டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு டென் நமக்கு என்ன வருதுங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மேக்ஸிமம் லிமிட் மேக்ஸிமம் லிமிட் எவ்வளோங்க த்ரீ லேக் ருபீஸ் ஆக்சுவலாக அவர் ரிசீவ் பண்ண அமௌண்ட் லீவ் என்கேஜ்மெண்ட்டு ரிசீவ் பண்ண அமௌண்ட் எவ்வளோங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது ஒரு பார்ட் வச்சுக்கலாங்களா நெக்ஸ்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் லீவ் க்ரெடிட் ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் அவர் சர்வீஸ் பண்ணது பதினெட்டு வருஷம் ஸோ அவங்க லீவ் அவைல் பண்ணுறது பதினெட்டு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாதம் தான் அவங்க லீவ் அவைல் பண்ணுவாங்க இவர் அதில் என்கேஷ் பண்ணினது பன்னெண்டு மாதம் ஸோ ரிமைனிங் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் அவர் வந்து என்கேஷ் பண்ணலை அதை தான் நம்ம என்கேஷ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ரிமைனிங் சிக்ஸ் மந்த்தும் இன்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டால் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் லீவ் அட் க்ரெடிட் ஃபார் எப்படி கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் உங்களுக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இந்த நாலு பாயிண்டில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் என்னவோ அதுதான் வந்து எக்ஸம்டட் லீவ் என்கேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த நாலு கேல்குலேஷனில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் நமக்கு என்ன வருது எக்ஸம்ஷனுக்கு நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இப்போ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டேக்ஸபிள் லீவ் என்கேஜ்மெண்ட் கம்ப்யூட்டேஷன்
taxable amount of leave encashment எவ்வளவுங்க 45000 சோ அந்த 45000 க்கு அவர் என்ன கட்டணும் tax கட்டணும் புரிஞ்சதுங்களா leave encashment calculation 1st July 2020 18 years service இருக்கு serviceல இருக்கும்போது அவர் receive பண்ண amount எவ்வளவுங்க 75000 Enca leave encashment 15 months அப்படின் சொல்லி கொஷ்சின்ல குடுத்திருக்காங்க is employer allow 45 days for every one year of service ஆனா actualா எத்தனா வர்ஷம் வந்துட்டு அவரு serviceல இருந்திருக்காரோ அத்தனா மந்துதா அவர் என்ன பண்ண முடியும் leave எடுக்க முடியோ நல்லா கொஷ்சின் நம்ம பார்த்துக்கணும் அவர் என்கேஷ் பண்ண லீவ் ஆல்ரெடி டுவெல் மந்த்ஸ் ஸோ ரிமைனிங் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மட்டும்தான் அவர் வந்துட்டு லீவ் என்கேஷ்மெண்ட்டுக்கு கேஷ் கலெக்ட் பண்ண முடியும் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது புரிஞ்சிச்சுங்களா இந்த ப்ராப்ளம்